Olá, estamos começando Gente.com e hoje nós vamos tentar entender o que leva uma pessoa a tirar a vida de outra num momento de ira, de disputa, seja ela qual for, ou simplesmente pelo desejo de posse de algo material. Por que a violência se tornou parte do cotidiano para milhões de pessoas como se fosse aceitável? O aumento da violência está relacionado à precariedade das relações, ao consumismo, ao uso de drogas? O que explica isso? Nós recebemos hoje um pesquisador que há anos vem se debruçando sobre essas questões. Eu converso com o sociólogo Pedro Bodê, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. E a gente pode começar explicando de onde vem o seu interesse pela violência, um assunto que você se dedica a maior parte já das suas pesquisas acadêmicas. É, então, foi algo... Eu sempre tive um interesse muito grande em estudos sobre instituições... E isso começou, inicialmente, estudando o sistema penitenciário, estudando instituições fechadas, instituições chamadas instituições totais. Mas, claro, é, eu venho de uma, do Rio de Janeiro, de uma região do Rio de Janeiro, em que havia muita violência letal. Né? E a violência letal, é, inclusive perpetrada por grupos de, de policiais, de é, é, pagos por comerciantes, os chamados grupos de extermínio eram muito atuantes. Eu Mas posso... isso ali, cara, cara, Pedro, você, na sua vida, você já se deparou com violência crua? Eu já, eu já vi muitas é. vezes corpos, é, já sofri é, violência uh, uh, de, das mais variadas formas. Então, em função mesmo dessa, dessa realidade... É, em, que, em que eu vivia. Eu não posso deixar de, de crer que isso também tenha me motivado a tentar entender essa questão. Né? Agora, não é uma passagem direta. Eu, antes de me voltar para esse tema, eu fui estudar a formação da, 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 do mundo jurídico, a formação do pensamento social, e depois é que eu fui me voltando aí para, no caso, instituição, estudar instituições totais, inicialmente, é, instituições asilares, depois prisão e aí é, esse período, já fazem mais de 20 uhum. anos, em que eu comecei a estudar. É, veja, é, inicialmente a gente fala é, violência, mas não é bem violência, é estudar o medo, estudar como as pessoas, por que as pessoas se sentem mais ou menos seguras e estudar os organismos ou o sistema, de, o sistema que ligado ao Estado é responsável por uma parte importante da produção da segurança pública e da segurança social. Então, a gente vai destrinchar um pouco de tudo isso. Enquanto você falava aí de, de ter já se deparado com essa violência muito crua, muito presente, eu me lembrei de uma cena, porque eu quero entrar em todas essas discussões com você, de quando eu estava grávida de nove meses e eu fui assaltada, um assalto à mão armada. E aí você pensa assim, poxa, será que a pessoa não fica com pena, né? de ver uma mulher naquela condição e você oferecer ali toda, colocar diante dela a situação, você não vale nada, quem manda aqui sou eu. Uhum. E aí a gente tenta entender a cabeça de quem está do outro lado, tá? Uhum. E eu te pergunto, por que as pessoas se permitem matar por fortes emoções? É, vamos pensar o seguinte... Para a gente tentar eu... entender a violência. Claro. É, veja, as pessoas, é, esse, esse, isso que você citou agora, o fato de alguém se aproveitar da vulnerabilidade é. de outrem para assaltá-la, enfim, isso faz um pouco lógica desse tipo de ação. Quer dizer, para um criminoso de carreira, ele prefere... Enfrentar é, enf uma... É. Prefere alguma coisa que não vá dar, não algum vai. caso que não é. dê problema para ele. Não é isso? Então, claro, as figuras que nós achamos que devem ser mais protegidas... Com frequência são uh, as mais vulneráveis, não só a violência criminal, mas a violência sexista, a violência uh, contra a mulher, que é a violência, enfim, vários tipos de violência que não se exercem, observe, na rua, mas dentro de casa. Então, isso permite que a gente faça uma ponte, Mira, muito importante, que é o seguinte, no mundo inteiro existem conflitos domésticos, no mundo inteiro existem conflitos com jovens. Agora, por que que no mundo inteiro, ou em, no mundo que nós entendemos como civilizado, é, isso não vira homicídio ou violência letal? O que é que nos importa aqui, nesse momento, tá. principalmente? Sim. E por que que aqui acontece? Essa é a questão. 
É o se nosso jeito de ser? O é, que, que é? É o resultado é. de uma sociedade que, assim como outras, é muito estruturalmente violenta. A nossa, essa estrutura da nossa violência, não tem dúvidas, vem da nossa, dessa, dessa, de uma sociedade escravocrata, latifundiária, que sempre resolveu, na, com a violência física, os seus problemas... Na força. Na força, na violência física. E não foi capaz de enfrentar isto como outros países, como outras realidades. Então, a questão é... Por que, que aqui violência contra a mulher, violência contra a criança, conflitos de rua se transformam em violência letal, enquanto em outros lugares não? As pessoas são inca... Porque a morte não é uma possibilidade. Aqui, a... se a morte é uma possibilidade, é porque a vida vale pouco. Essa é que é a grande questão. Então, isso significa uma espécie de inversão na reflexão em que a gente olha menos para o ato em si, mas por que, que tal ato é perpetrado? E, repito, a, a, a violência letal e os homicídios fazem parte dessa estrutura violenta, dessa sociedade violenta, que a gente não conseguiu, de certa maneira, uh, uh, elaborar ou purgar como outras sociedades. Nossa, isso é muito profundo, Pedro. Agora, até antes de ir para o intervalo, eu queria fazer uma observação. Porque essa violência ela nos assusta tanto, mas se a gente for considerar historicamente, a história do homem, das civilizações, já foi extremamente mais violenta. Então, né? esse é um dado muito interessante. O mundo já foi muito mais violento. Por exemplo, a Europa já foi muito mais violenta e mesmo no caso do Brasil, já, foi, já houve muito mais violência. Por exemplo, a escravidão, o período Sim. colonial, encerrava uma violência estrutural monumental, brutal. Então, o, o, esse processo que a gente conhece como monopolização da violência por parte do Estado, que aí passa, isso lá na, no, no mundo ocidental, boa parte do mundo ocidental, que passa a ter, produzir agentes para que impeçam a violência, é, a violência criminal, a violência contra os mais vulneráveis, funcionou em vários lugares, mas aqui não funcionou. Ou seja, o monopólio da violência, da chamada violência legítima, como diriam alguns, alguns sociólogos, aqui ela não serviu para a produção de paz social. E o que se entende paz social aqui não é resultado, como em outros lugares, da proteção social, do qual a ação policial é residual. As pessoas conseguem, se entendem protegidas e seguras na medida em que têm acesso à saúde, justiça, educação, enfim, ao que nós chamamos de bem-estar. Aqui o Estado, ele não só foi incapaz de promover esse tipo de, 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 de Estado, de bem-estar, como ele é um dos principais atores da violência. Muitos agentes estatais, como as polícias, são os principais atores da violência letal. Nossa, então segura nesse ponto que nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta a partir daí explicando um pouco mais onde estamos errando. E quando a gente diz isso, não é só Brasil, existem muitos, muitos países, né Pedro, que estão seguindo o mesmo caminho, que como a gente observa, não traz bons resultados. Mas a gente já volta explicando melhor esses detalhes. Até já.